Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. İslam aleminin Ramazan bayramının son günü. Artık bugün gece yarısından itibaren bayram bitmiş oluyor. Aslında bayramların manaları çok güzel. Anlamı, anlamdırılması çok güzel. İnsanların küs olanların birbirleriyle barışmaları, birbirleriyle yeniden dost olmasalar bile en azından düşman da olmamaya karar vermeleri çok güzel bir şey. Devletler de, insanlar da, kurumlar da ne kadar az düşman o kadar çok başarı. Ne kadar az düşman o kadar çok huzur. Ne kadar az düşman o kadar az masraf. Peki bu düşmanlıkların temel sebebi ne? Karşılıklı korku. Ben çocukluğumdan beri Yunanistan'la savaşacağız diye korkutularak bu yaşa geldim. Evet, ilerleyen yıllarda yaşım olgunlaştıkça Yunanlılarla tanıştım. Baktım ki Yunanlıların da hayatı bizim gibi, bizim onlardan korktuğumuz gibi onların da bizlerden korkmalarıyla geçmiş. Yani bizi silahlandıran ya Yunanistan bize bir gün saldırırsa, Yunanistan'ı silahlandıran ya Türkiye bir gün bize saldırırsa. Artık 21. yüzyılın birinci çeyreği bitmek üzere. Yani ilk 25 yılı bitmek üzere. Dünya, günümüz dünyası artık sanayicilerin, bankacıların, hastanecilerin, tıpçıların ne bileyim işte yani. Bu konularda, bu sektörlerde hizmet verenlerin servetlerini konuşmuyor. Günümüz dünyasında bilişim, iletişim yani mucitlerin servetleri konuşuluyor. Bir adam çıkıyor ortaya, adı Elon Musk. Ben ona hatta şakayla karışık, bizim Trakyalı Elon Bey'e diyorum, Elon Musk'e diyorum biliyorsunuz. Adam tek başına 800 milyar dolarlık servete sahip, tek başına. Türkiye'nin bir yıllık gayri safi milli geliri bile 800 milyar dolar değil. Ama ülkelerin milli servetlerinin, Gayri safi milli yıllık yurt içi milli gelirlerinin 5 ya da 6 katı olduğu hesap edildiğinde, öyle kabul edildiğinde bir tek başına Elon Musk 85 milyon Türk'ün sahip olduğu servetin 5'te birine sahip. Ya da 17 milyon Türk ancak bir Elon Musk edebiliyor. Canlarım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti eğer geri kalmış ise, eğer hala fakir ülkeler sıralamasında görünüyor ise, bunun bir numaralı sorumlusu siyasetçilerin demokrasiden sık sık uzaklaşmalarıdır. Hele son bilhassa 15 yıldır demokrasiyi, hukuk devletini unuttuk. Son 5 yıldır ise zaten dünyada demokrasi kalitesi en düşük ülkelerden biriyiz. Yargı kalitesi en düşük ülkelerden biriyiz. Bu kadar düşük kaliteli yargıyla, bu kadar düşük kaliteli demokrasiyle herhalde zengin gelişmiş uluslar arasında yer alacak halimiz yok. Bakınız Erdoğan iktidara geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan'ın aşağıladığı o devlet dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. 20 yılda geldiğimiz nokta Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye'nin dünyanın bu sene 22. seneye 23. büyük ülkesi. Artık ilk 20 içinde değiliz biz. Great 20'ler ya da kimilerine göre gelişmiş 20'ler toplandıklarında aralarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmayacak. Ne yazık ki. Bütün bunlarda Kavgacılığımızın, herkesi düşman görüşümüzün, bütün diğer devletlerin bizde gözü olduğuna inanmamızın, bizi kıskandıklarına inanmamızın, Amerika kötü, İngiltere kötü, Fransa kötü, Almanya kötü, İtalya kötü, Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi kötü, tamamen kötü, Esad kötü, Saddam kötüydü, iyi yok çünkü bizde. Yunanistan zaten can düşmanımız, Bulgaristan her an saldırabilir. Bu korkularla geldik geldik buraya geldik. Oysa bu devletin kurucusu o büyük insan Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni kuracağı devletin istiklal marşını daha henüz savaş aşamasındayken korkma diye başlayan bir şiirden seçti. 18 sene korkmadan yaşadık biz. 
15 sene. En, en kötü ihtimalle 15 sene. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye yönettiği Cumhurbaşkanı olduğu 15 sene. Bugün herkes birbirinden korkuyor canlarım. Oysa herkesle barışan, herkesle iyi geçinen, herkesin değerlerine saygı duyan bir ülke ve bir ülkenin yurttaşları olsak, siyasetçilerimiz diğer ülkelerin başbakanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla dostane görüşebilseler, onlara hakaret etmeseler, onları aşağılamasalar, askeri darbe girişimi oluyor, bizimkiler ortaya çıkıyor, Amerika'yı aşağılıyor, Avrupa Birliği ülkelerini aşağılıyor, Birleşik Arap Emirliklerine şerefsiz, vay hain, kalleş diyor, Suudi Arabistan Krallığı'nı yerden yere vuruyor, darbeciler, darbenin finansörleri diyorlar. Sonra, sonra da işte sıkışınca onlarla bir arada yaşayabilmek için bakın neler yapıyorlar. Bu devlet 1938 senesinde Dersim'de katliam yaptığı iddiasının muhatabı bir devlet. Doğru mu? Böyle bir iddia var mı? Var. Peki Dersim olaylarında on binlerce insanın kanının aktığı Murat suyunun Kızıl aktığı, evet kızıl kan renginde aktığı iddiaları yalan mı? Hayır, canlı tanıkları var. Peki bu bir tarihi olay mı? Tabii ki tarihi bir olay. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o gün haklı mıydı? Olabilir, haklı olabilirdi. Ama tarihi olaylarda hiçbir zaman tek taraf haklı değildir. Sadece tek tarafın haklı olması, diğer tarafın haksız olması şimdiye kadar pek de görülmüş bir şey değildir. Savaşlar iki tarafta haksız olduğu için çıkar. Tek taraf haksız olsa o tek taraf ne yapar eder o savaşın çıkmasını engeller. İsmet Paşa merhum büyük adamdı. Tek taraflı olarak savaş çıkmasını istemiyordu. Bütün zorlamalara rağmen İkinci Dünya Savaşı'na ülkemizi sokmadı. Çocuklar sen bizi şekersiz bıraktın dediklerinde evet olabilir ama sizleri babasız bırakmadım dedi. Canlarım, savaş, yeryüzündeki karşılıklı devletler arası, insanlar arası mücadelelerin en iğrencidir. En nalet olasıcasıdır. Çünkü savaşlarda birbirlerini hiç tanımayan insanlar birbirlerini öldürürler. Kim için? Egemenlerin çıkarları için. Ne yazık ki böyle olur canlarım. Dersim olaylarına da artık bu açıdan bakmakta fayda var. O günün devleti yanlış yapmış olabilir mi? Olabilir. O günün devletine isyan edenler yok muydu? Olabilir. Ama artık o günler 84 sene önce de kaldı. Peki devlet Dersim olaylarından dolayı özür dileseydi onuru mu kırılırdı? Bence onuru kırılmazdı. Asla onuru kırılmazdı. Halen özür dileyebilir. Büyük devletler geçmişte yapılan olaylardan özür dileyebilirler. Çünkü devletleri hiçbir zaman aynı iktidar Yönetmez. Bazı iktidarların başarıları olduğu kadar yanlışları da olabilir. O dönemde iktidarın yanlış olarak görülen bazı şeyler ise gerçekten o günleri yaşayan iktidar sahipleri tarafından doğru olarak da kabul edilebilir. Bugün özür dilemesi gerekenler güçlü olanlardır. Dünyanın her döneminde böyle olmuştur. Daima güçlü olanlar özür dilemeyi de bilmişlerdir. Canlarım bu ülke 27 Mayıs 1960'ta bir askeri darbe yaşadı mı? Yaşadı. Evet ne yazık ki yaşadı. Bir başbakan, iki bakan idam edildi mi? Evet. Hem de adaletsiz bir yargılamadan sonra idam edildiler. Aradan 20 sene geçtikten sonra 1980'de bir başka askeri grup, yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin generalleri bir askeri darbe daha yaptılar. Ama bu defaki generaller, askeri darbe yapan generaller 27 Mayıs ihtilal gününü bayram günü olmaktan çıkardılar. Başka bir şey daha yaptılar. 27 Mayıs ihtilalinin idam ettiği iki bakan, bir başbakanın sevenlerinden özür dilediler. Yanlış yaptık dediler. Peki devletin onuru mu kırıldı? Hayır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki de o özürle en en itibarlı günlerini yaşadı. Onlar çok itibarlı günlerdi evet. Bunu yapanlar askeri darbeyle sivil hükümeti 
iktidardan düşürenlerdi. Yaptıkları adaletsizdi, haksızdı, hukuksuzdu. Ama kendi komutanlarının yaptığı adaletsizliğin özürünü dilemesini de bildiler. 12 Mart'ta fidan gibi üç gencimizi idam ettiler. Kim? 12 Mart muhtırasını veren generaller ve o dönemde parlamentomuzda bulunan sağcı partileri, milletvekilleri. Evet. Heyecanla parmak kaldırıp Yusuf'a deniz gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin'in alın idam edilmesine onay verdiler. Ne kadar kötüydü değil mi canlarım? Ne kadar kötüydü. Evet ama ne yazık ki öyle oldu. Bir tek kimsenin burnunu kanatmamış, hiç kimseyi öldürmemiş, devletin ihalelerine fesat karıştırmamış, yetim hakkı yememiş üç gencimiz öldürüldü. Peki devlet o gençlerin sevenlerinden özür diledi mi? Hayır, özür dilemedi, hala özür dilemedi. 27 Mayıs darbecilerinin yaptığından özür dileyen devlet, 12 Mart 1971 muhtaracılarının yaptıklarından özür dilemedi. 12 Eylülcüler, 12 Eylül itilacıları 27 Mayıs darbecilerinin yaptıklarından özür dilediler ama kendileri 600'den fazla gencecik insanımızı, yurttaşımızı idam ettiler. Peki onların sevenlerinden özür dilediler, özür dilediler mi? Hayır, özür dilemediler. Hala özür dilemediler. Bunların neden anlatıyorum biliyor musunuz? Türkiye halen Ermeni halkına, o dönemin Ermenistan halkına ya da öyle söyleyelim, Zulüm yaptı mı yapmadı mı tartışıyoruz. Dönem yıl 1915. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına daha 8 yıl var. Osmanlı'nın en zalim olduğu yıllar. Evet. Efendim Osmanlı soykırım mı yaptı demek istiyorsun? Yok öyle bir şey demedim. Hayır. Şu anda onu söyleyebilecek hiçbir maddi delile sahip değilim. Büyük ihtimalle de yapmamıştır. Ama tarihte olaylar iki taraf için farklı pencereden görülür. Bize göre zulüm gören bizizdir. Oysa bize zulmettiğini iddia ettiklerimize göre zulüm gören onlardır. Bizim kurtuluş savaşımız bizim kurtuluş savaşımızdır. Biz topraklarımızı işgalden kurtardık. Ama eski Bizans artıklarına, eski Yunanlılara, Sorarsanız, eski Yunan hayali kuranlara sorarsanız, biz zaten onların topraklarını işgal etmiştik. Onlar topraklarını bizden geri almışlardı. Sonra biz onların topraklarını, eski topraklarını yeniden işgal ettik. Oysa zamanın ruhu diye bir şey vardır. Osmanlı'nın ta Orta Asya'dan gelen Türklerin daha doğrusu, Avrupa'nın işlerine kadar gidip, Oradaki yaşayan halkların devletlerini fethetmesi, fethetmesi, bize göre fethetmesi onlara göre birer işgal hareketiydi. Ama zamanın ruhu oydu. O zamanlarda öyle oluyordu. Devletler ne yazık ki daha güçlü olabilmek için birbirlerinin topraklarını işgal ediyorlardı. Aslında tarihe bakarsanız tabii ki 1200 yıllarla 1700 yıllar arasında Osmanlı'dan başka başka ulusların, başka halkların topraklarını fethetmiş bize göre ya da onlara göre işgal etmiş bir başka emperyal devlet yok. Ama zamanın ruhu diyorum ya, zamanın ruhu öyleydi canlarım. 1826-25 Mart olması lazım. Yunanistan'ın, Yunanlıların daha doğrusu Osmanlı'nın mesaretinden kurtuldukları gündü. Biz ise kendi topraklarımızı kaybettiğimize üzülmüştük. Çünkü Yunanistan'ı ta Atina'ya kadar biz kendi toprağımız olarak kabul etmiştik. Biz derken Osmanlı'dan bahsediyorum. Bunları niye söylüyorum? Tarih iki pencerededir. Hatta tarih çok pencerededir. Bizim Tehcir dediğimiz 1915 olaylarına Ermeniler mezalim diyorlar, soykırımı diyorlar. Bir an için bunun soykırım da olmadığını, tehcir de olmadığını, tarihte zamanın ruhuna uyan bir eylem olduğunu kabul edelim. İki taraf da kabul etsin. Ama burada büyüklük, burada gerekirse özür dilemek bize düşer. Evet. Ve şunu söylemeliyiz. Biden'ın dediğini söylemeliyiz daha doğrusu. Artık tarih, tarihte kalmalı. 
Hep beraber dönüp tarihe ders almalı ama tarihin tuzaklarına asla kapanıp kalmamalıyız. 1915 olaylarını her sene kaşırsak, her sene özürümüzü ertelersek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin enerjisinden çok şey kaybederiz. Nitekim çok şey kaybettik. Eğer biz Ermeni mezalimi dedikleri, onların Ermeni mezalimi ya da soykırımı dedikleri bizim teşhir dediğimiz olaylarda büyüklük gösterip kardeşim olmuş bitmiştir bunlar. Tabii ben bugün kendi sokak ağzıyla konuşuyorum. Beni affedin lütfen daha kolay anlaşılsın diye. Diyebilseydik ve Ermeni halkından Osmanlıların yaptıkları için çok üzüntü duyduğumuzu, özür dilemesek de olurdu, çok üzüntü duyduğumuzu belirseydik. Ve de, diyelim ki, diyelim ki 8-10 milyar dolar da tazminat ödeseydik. İnanın son 30 senede, 40 senede 500 milyar dolar kayıp kazancımız olurdu. Ve o yiğitlerimiz, o büyük elçilerimizin hiçbirisini menfur cinayetlere terk etmezdik. O kadar çok Şehit vermezdik canlarım benim. Evet. Niçin verdik bunları? Efendim bizim onurumuz var. Tamam doğru. Bizim onurumuz var elbette. Ama bizim bir de devletimiz, ülkemiz ve 85 milyon insanımız var. Bunları niye hiç düşünmüyoruz? Neden? Neden? Bakınız bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler Ermenilerle ilgili bir yumuşamayı, bir yaklaşmayı onursuzluk olarak tanımlayanlar 3-5 milyar dolar para için daha düne kadar şerefsiz, katil, haysiyetsiz, onursuz, darbe finansörü dedikleri Arap devletlerinin kapısında para dileniyorlar. Dileniyorlar lafı burada sadece ve sadece olayın vehametini anlatma amacıyla kullanılmıştır. Hiç kimseye hakaret amacı yoktur. Çünkü ancak güçsüz insanlar, güçsüz kurumlar dilenirler. Ben... O hakaret ettiğimiz ulusların başkanlarına şimdi gidip kapılarında para istediğimizin ne kadar acı bir şey olduğunu anlatmak istiyorum. Biz buralara gelecek bir devlet miydik canlarım? Biz kendi devlet başkanımızı davet etmeyen bir Suudi Arabistan Krallığı'na araya lobiler sokup, ricacılar koyup, ne olursunuz sayın devlet başkanımızı davet edin. Diyecek bir ulus muyduk? Biz devlet miydik? Ama paraya ihtiyaç var. Çok paraya ihtiyaç var. Peki neden bu kadar çok paraya ihtiyaç var? Çünkü herkesle kavga ettik. Herkesten borç aldık. Milyarlarca milyarlarca dolar borcumuz oldu. Aldığımız borçlarla fabrikalar yapmak yerine onlarla vücudumuzu, bedenimizi süsleyen, süslük affedersiniz ama kadınlar ya da erkekler gibi davrandık. Kalbimize, böbreklerimize, ciğerlerimize, midelerimize yapmamız gereken yatırımları yüzümüze, gözümüze, dudağımıza, kaşımıza, gözümüze yaptık. Kaşımız, gözümüz boyandığında güzel olarak görünürken midemiz, karaciğerimiz, böbreklerimiz, kalbimiz, damarlarımız iflas etti. Neden? Ülkeyi yönetenler itibardan tasarruf olmaz saçmalığında oldukları için oldu bütün bunlar. Ya canlarım, ben naçizane tavsiyem. Bu ülkeyi yöneten herkese naçizane tavsiyem. Artık devletimizin onurunun, onurunun, bu halkın refahından geçtiğini unutmayalım. Ailesini süründüren, ailesini sefaret içinde yaşatan hiçbir babanın onuru olmaz. Aksine o baba onursuz bir babadır. Çocuklarını ele güne muhtaç eden bir babanın onuru olmaz. Olamaz. Peki çözüm. Çözüm çok belli. Defalarca söyledim ama bıkmadan söyleyeceğim. Et tekrarı ahsen ve levkane 180. Recep Tayyip Erdoğan derhal derhal gerekirse bu gece Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek. Hemen parlamentoya bir teklif verip yetkilerinin daraltılmasını isteyecek. Kanun hükmünde kararname yetkisini derhal iade edecek. Derhal. Yasa çıkıncaya kadar, anayasa değişikliği yapılıncaya kadar da kanun hükmünde kararname çıkarmayacak. Bugüne kadar çıkmış bütün kanun hükmündeki kararnameler meclise gelecek. Ve mecliste adil bir oylama yapılacak. 
adaletli bir oylama yapılacak. Evet çoğunluğu bugün iktidar partilerinde yasalaşabileceklerdir ama olsun. Parlamentomuzun, parlamentomuzun kimliği, karakteri sağlamlarsın. Bu çok önemli. Evet Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'na istifa etsin demiyorum. Bakın tekrarlıyorum. Hakkı var. Anasının ak sütü kadar helal. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan baş, başkan yardımcısı Fuat Oktay'ı hemen görevden almalı. Derhal görevden almalı. Kaçıncı defa söylüyorum. Genelkurmay Başkanı hemen görevden alınmalı. Zaten artık süresi de geldi. Hemen yarın gece, öbür gece, gündüz ne zamansa görevden alınmalı. Emniyet Genel Müdürü, Diyanet İşleri Başkanı. Bütün bunlar bir an önce derhal görevden alınmalı. İçişleri Bakanı. Hatta bu gece bile değil. Bu konuşmamı dinledikten sonra mümkünse böyle bir şey derhal Süleyman Soylu'ya görevden el çektirilmeli. Ülkenin Cumhurbaşkanı Suriyelilerin en az bir milyonunu daha Suriye'ye göndereceğiz diyor. İçişleri Bakanı bir milyon Suriyeli'ye Türkiye'de ev yapacağız diyor. Böyle bir İçişleri Bakanlığı yapılamaz. Devam edilemez. Hakkındaki dedikodular diyorum. Bakın halen dedikodular diyorum. Ama bütün bu dedikodular belgeli. Oysa bildiğimiz manada dedikoduların belgesi olmaz canlarım. Süleyman Soylu gerçekten kendine inanıyorsa, güveniyorsa dokunulmazlığını da kaldırmasını isteyecek. Zaten bakanlıktan ayrıldıktan sonra milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı da yok. Sadece yaptığı görevlerle ilgili dokunulmazlığı var. Bakanlığıyla ilgili ama onunla ilgili suçlamaların hiçbirisi neredeyse bakanlığıyla ilgili değil. Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi seviyor ise hemen derhal bir an önce AKP Genel Başkanlığı'ndan istifa edecek. Bu saydığım isimleri görevden alacak. Yetkilerini meclise devredecek. Ya olmazsa 2023 Haziran'a kadar da seçim olmayacak. Seçime gidilmeyecek. Çünkü bunun başka çaresi yok görüldüğü kadarıyla. Ama 2023 seçimlerini de engellemeye kalkan Recep Tayyip Erdoğan demokratik ve hukuk yoluyla başına neler gelebileceğini artık görecek. Bunun başka hiçbir yolu, yordamı yok. Ya demokrasi, ya hukuk devleti, ya kuvvetler ayrılığı ilkesi, ya tam ve bağımsız bir parlamento, ya tam ve bağımsız bir yargı, ya da felaket. Tercih Recep Bey. Umarım felaketi tercih etmeyecektir. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.